லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரண் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் டிரக்டர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் உருவாகியுள்ள லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கேரளால மக்களுக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு கேள்விகள் நம் முன்வைத்திருந்தோம் அதில் அவர்கள் என்னென்ன மாதிரியான பதில்களை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நான் தற்போது பார்க்க போகிறோம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உங்கள் பொருளாதார நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுத்து ஏற்பட்டதாக கருதுகிறீர்களா எதுவும் பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் மே மேல் நோக்கியோ இல்லை பின்னோக்கியோ நகர்ந்துருக்கீங்கன்றது தான் கேள்வி அதில் வந்து சிறந்த முன்னேற்றம்னு சொல்லி பதினொன்று புள்ளி எண் எட்டு மூணு சதவீதம் பேரும் அதே நிலை தொடர்கின்றது என்று ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் பேரும் இதுதான் பெரும்பான்மையான மக்கள் அதே நிலை தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க மோசம் அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பேரும் வேறு காரணங்கள் சொல்லி மூன்று புள்ளி இரண்டு ஆறு கருத்து கூற விரும்பவில்லை என்று சொல்லி ஐந்து புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதம் பேர் தெரிவித்திருக்கிறாங்க பொருளாதாரத்தை மே மையமாக வைத்து அவர்கள் வந்து ஒருவேளை மக்கள் முடிவெடுப்பார்களா அப்படின்றதற்காக இந்த கேள்வி வச்சுருக்கிறோம் இதுதான் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி எதற்கு எப்படி மக்கள் பதில் அளித்திருக்கிறாங்கன்றத பார்க்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு கொண்டு வந்த மூன்று முக்கிய திட்டங்கள் அந்த திட்டங்கள் குறித்து அதில் மக்கள் வந்து அந்த திட்டங்களில் மக்களுக்கு எது ஈர்த்த திட்டம் அப்படின்றதை பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா யூபிஐ டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை இதற்கு வந்து ஐம்பது சதவீதம் பேரும் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச ரேஷன் சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறதுக்கு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீதமும் ஜல் ஜீவன் திட்டத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேரும் வங்கி கணக்கில் விவசாயிகளுக்கு நிதி இது வந்து பதினாறு சதவீதம் பேரும் அந்த திட்டங்கள் தங்களை ஈர்த்ததாக சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பெரும்பான்மையாக யூபிஐ தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் தகுதியை உயர்த்தியதுன்னு சொல்லி இருபது சதவீதம் பேர் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தரத்தை மேம்படுத்தியது என்று முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேரும் மற்ற காரணங்கள் பத்து சதவீதம் பேரும் தெரிவித்திருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் யூபிஐ பரிவர்த்தனை டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை கொண்டு வந்தது நரேந்திர மோடி அரசின் சாதனை என்று கருதியவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் பேர் இருக்கிறாங்க மூன்றாவது கேள்வியாக நாம் முன்வைக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா மத்திய அரசின் திட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் நீங்கள் பலன் பலன் அடைந்துள்ளீர்களா மத்திய அரசு திட்டங்கள் உங்களை போய் சேர்ந்தடைந்திருக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வச்சுருந்தோம் அதற்கு ஆம் என்று பதிமூன்று பேர் இல்லை என்று எண்பத்தி மூன்று பேர் பயனடையாதவர்கள் அதிகம் அப்படின்றது தான் இந்த கருத்து கணிப்பு மூலமாக தெரிய வருது இதர க காரணங்கள் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கருத்து கூற விரும்பவில்லை என்று இரண்டு புள்ளி ஏழு இரண்டு சதவீதம் பேர் தான் தெரிவித்திருக்கிறாங்க இது வந்து மத்திய அரசு நலத்திட்டங்களால் பயனடைந்தவர்கள் அடுத்த கேள்விக்கு நாம் செல்லலாம் அடுத்த கேள்வி வந்து எதிர்வரும் மக்களவை தேர்தலில் எதை மையப்படுத்தி வாக்களிப்பீர்கள் அப்படின்ற கேள்வி தான் அது நாம் இதற்கு பதில்களாக விலைவாசி உயர்வு என்று முப்பது சதவீதம் பேர் வேலை வாய்ப்பின்மை என்று இருபது சதவீதம் பேர் பிரதமர் மோடி தொடர வேண்டும் என்றே ஒரு பதினோரு சதவீதம் பேரும் நிலையான அரசு என்று எட்டு புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதம் பேரும் மத்திய மத்தியில் ஒரு புதிய அரசு வர வேண்டும் என்று இருபத்தி நான்கு சதவீதம் பேரும் இதர காரணங்கள்னு சொல்லி இரண்டு சதவீதம் பேரும் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க இதில் வந்து பெரும்பான்மை பார்த்தீங்கன்னா விலைவாசி உயர்வை முப்பது சதவீதம் பேர் பார்த்துருக்குறாங்க மத்தியில் புதிய அரசு வேணும்னு சொல்லி இருபத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் பார்த்துருக்குறாங்க விருப்பப்படுறாங்க இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிய வருகின்றது அடுத்த கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வியாக நாம் பார்க்கக்கூடியது தற்போதுள்ள எதிர்கட்சி தலைவர்களில் சிறந்த பிரதமர் வேட்பாளராக நீங்கள் யாரை கருதுறீங்க அப்படின்ற கேள்வியை முன் வச்சுருந்தோம் அதற்கு முதல் ஏழாவது இடத்தில் வந்து அகிலேஷ் யாதவ் ஆறாவது இடத்தில் நிதிஷ்குமார் ஐந்தாவது இடத்தில் சரத்பவார் நான்காவது இடத்துல அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மூன்றாவது இடத்துல மம்தா பானர்ஜி இரண்டாவது இடத்துல பிறர் முதல் இடத்துல வந்து ராகுல் காந்தியை தேர்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க ராகுல் காந்திக்கு வந்து தேர்வு செஞ்சதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருமளவு கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதத்திற்கு மேலானவர்கள் ராகுல் காந்தியை தேர்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க மூன்றாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய மம்தா பானர்ஜி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு சதவீதம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க இது கேரளாவில் ஒரு மாற்றத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது கேரளாவில் ராகுல் காந்தி மீதான ஒரு அபிமானம் ராகுல் காந்தி அடுத்த பிரதமராக வர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறத இந்த கேள்வி நம்மளுக்கு காட்டுது ஆறாவது கேள்விக்கு நகருவோம் இந்திய முன்னாள் பிரதமர்களில் உங்களுக்கு முதன்மையாக பிடித்த பிரதமர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அதை பார்த்தோம்னா முதல் இடத்துல இங்கே வந்து இந்திரா காந்தியை அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க இந்திரா காந்தி முதல் இடத்திலும் இரண்டாவது இடத்துல ஜவஹர்லால் நேருவும் மூன்றாவது இடத்துல ராஜீவ் காந்தியும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்காவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இது வந்து நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மற்ற மாநிலங்கள்லேருந்து மாறுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்க்க முடியுது நரேந்திர மோடி அவர்கள் வட மாநிலங்களில் பெருவாரியான இடங்களில் நரேந்திர மோடிக்கான பாப்புலாரிட்டி அவருக்கான பிரபலம் வந்து அதிகமாக இருந்
மன்மோகன் சிங்கும் இருக்கிறார் ஐந்தாவது இடத்துல மன்மோகன் சிங் இருக்கிறார் வாஜ்பாய்க்கு ஆறாவது இடம் ஏழாவது இடம் விபி சிங் எட்டாவது இடத்துல நரசிம்மராவ் இதுதான் ஆறு கேள்விகளை நான் முன் வச்சுருந்தோம் இது இதையெல்லாம் இந்த கேள்விகள்லாம் மக்களின் கருத்தோட்டங்களை எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த கேள்விகள்லாம் இப்போ மக்கள் எப்படி வாக்கு செலுத்த போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கருத்து கணிப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் கருத்து இந்த கருத்து கணிப்பில் கட்சிகள் எந்த வாக்கு எத்தனை வாக்கு சதவீதம் வாங்கணும்னு பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் ஒரு பெருவாரியான வாக்குகளை காங்கிரஸ் பெறுது இப்போ ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய சிபிஐ மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வந்து பதினாறு புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதம் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி எட்டு சதவீதம் சிபிஐ அவர்கள் கூட்டணி கட்சி இப்போ ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஆறு சதவீதம் கேரளா காங்கிரஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதம் ஆர்எஸ்பி கட்சி புள்ளி நான்கு சதவீதம் ஐயூஎம்எல் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீதம் பிற கட்சிகள் இரண்டு புள்ளி நான்கு ஆறு சதவீதம் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை என்று ஒரு இருபத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அவர்கள் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கின்றது இதுதான் வாக்கு சதவீதமாக நாம் பார்க்கிறோம் இதோடு சேர்த்து கடந்த தேர்தலில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்த கட்சிகள் வாங்கின வாக்கு சதவீதமும் தற்போது வந்திருக்கின்ற கருத்து கணிப்பு முடிவுகளுக்குமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் அதை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக இந்த கேள்விகள்லாம் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத நான் முதற்கட்டமாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் திரு சுகுணா திவாகர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நாற்பத்தி நான்கு சதவீதம் ஒரு ஏற்கனவே போன தடவை ஸ்வீப் பண்ணாங்க பத்து பதினைந்து தொகுதிகள் கிட்ட அவங்க பெற்றிருந்தாங்க ஆனால் அதை விட இது அதிகம்னு தெரியுது நாற்பத்தி நான்கு சதவீதம் இது இதை நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க வட மாநிலங்களுடைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகளுக்கும் தென் மாநிலங்களுடைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருப்பதை நம்ம தொடர்ச்சியாகவே பார்க்குறோம் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு கேரளா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் நிறைய ஒத்த அம்சங்கள் இருப்பது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி எதிர்ப்புங்கிறது வலுவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு மாற்று சக்தி அங்கே காங்கிரஸா அல்லது கம்யூனிஸ்டா அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு தேர்தலையுமே அவங்களுக்கான கேள்வியாக இருந்திருக்கிறது அது சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் பிஜேபிக்கான மாற்று என்ன அங்கே காங்கிரஸா கம்யூனிஸ்டா தானேங்கிறது தான் கேள்வியை தவிர பிஜேபிங்கிறது அங்கே ஒரு களத்தில் அங்கே ஒரு சீன்லே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம நம்ம சொல்லிட முடியுமா ஏன்னா பாஜகவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு சதவீத வாக்குகள் எட்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத வாக்குகள் பாஜகவுக்கு கேரள மக்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க கடந்த காலங்களில் பதினாறு சதவீதம் வரைக்கும் பாஜக வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கே பாஜக களத்தில் இல்லைன்னு ஒரு எட்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதம் நெருங்கின்ற ஒரு வாக்குகளை பெற்ற கட்சிக்கு எட்டு சதவீதம்னா ரெகக்னிஷன் கிடச்சிரும் ஒரு கட்சி ஒரு பாஜக ஏற்கனவே தேசிய கட்சி அதனால் பிரச்சனை இல்லை புதிதாக போட்டியிடக்கூடிய கட்சி ஒரு கட்சி எட்டு சதவீதம் வாக்கு வாங்கினா அவங்க சின்னத்தை உறுதிப்படுத்திடலாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியை நம்ம எட்டு சதவீதத்தை நம்ம புறந்து எழுத முடியுமா இங்கே நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து ஏழு சதவீதம் வாக்கு வாங்கியிருக்காங்க கடந்த தேர்தலில் ஆமாம் நாம் தமிழர் கட்சி ஆரம்பித்து பத்து வருஷம் தான் ஆயிருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தனியாக தான் அவங்க நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஏழு சதவீதம் வாங்கியிருக்கிறங்கிறப்ப பிஜேபி வந்து எந்த காலகட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வளர்ந்துருக்கிற கட்சி எண்பதுகள்லேருந்து ஆரம்பித்து நாற்பது ஆண்டுகளாக அவர்கள் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்தாண்டு காலம் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க பத்து சதவீதத்தை எட்டுவதற்கே தெரிவி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு நிலைமையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அது சரிவுன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே அவங்க பதினாறுல இருந்தவங்க சதவீதம் வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பதினாறு வரைக்கும் இருந்தவங்க இப்போ எட்டுக்கு குறைஞ்சிருக்கிறாங்க அது ஒரு சரிவாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதனால் பாஜக களத்தில் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் எப்பயுமே ஒரு யதார்த்தமான நிலைமையாக இருக்கிறதுங்கிறத பார்க்குறோம் அது சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலுமே இன்னும் அங்கே வந்து இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவங்களுடைய எண்ணிக்கைங்கிறது கணிசமான அளவு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் கேரளாவில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் காங்கிரஸ் மீதான ஒரு பற்று அப்படிங்கிறது மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடுறப்ப காங்கிரஸ் வந்து பல மாநிலங்களில் செல்வாக்கோடு இருந்த மாநிலங்கள்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது பார்க்குறோம் ஆனால் காங்கிரஸை வந்து காங்கிரஸே கைவிட்டால் கூட கேரள மக்கள் காங்கிரஸை கைவிட தயாராக இல்லை எதிர்கட்சியாக செயல்படவில்லை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தான் ரொம்ப ஆக்டிவாக ராகுல் காந்தி யாத்திரையில் இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த சமூக நீதி வகுப்பு அறிப்பு எல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால வந்து அவ்வளவு தீவிரமாக காங்கிரஸ் செயல்படவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு பிஜேபி எதிர்ப்பாளர்கள் ம
மார்க்சிஸ்டுக்குமே வந்து எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த குரோத் கருத்து கணிப்பு அந்த குரோத் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஜேபி வந்து டெஃபினட்டாக ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இப்போ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து யோசிக்க வேண்டிய நிலைமையிலுக்கு அவங்க போன ஃபஸ்ட்டு ஏன் வந்து நம்ம பின்னாடி வரோம் பின்னோக்கி வரோம் அப்படின்றது இப்போ சார் ரெண்டு மூணு விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஓ காங்கிரஸ் கட்சி அப்படின்றதுக்கு வந்து முக்கியமான வந்து கேரளா தான் வந்து அவங்களுக்கு ஆக்சிஜனே கொடுக்குறது ஏன்னா இன்றைக்கி ராகுல் காந்தி எம்பியாக இருக்கிறதே காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து வயநாட்டிலேருந்து தான் ஆமாம் ஏன்னா உத்தரப்பிரதேசங்கள் கூட வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டார்கள் ஆனால் கேரளாவில் மட்டும் தான் அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டு இன்றைக்கி ராகுல் காந்திக்கு கொடுத்துருக்குறது அதை உணர்ந்து விட்டாங்க போல இருக்கு சோனியா அம்மையார் வந்து அதனால் வந்து இந்த வாட்டி ராஜ்யசபாவுக்கு போயிட்டாங்க ஏன்னா திரும்ப உத்தரப்பிரதேசத்தில் களம் கண்டா நமக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குமோ இல்லையோன்றதுனால அவங்க வந்து இப்போ சேஃப் பெட்டாந்திக்கு ஒரு வேலை தொகுதியை அப்படி ஒரு சேஃப் பெட் கூட நம்ம அப்படி சொல்லலாம் பட் இப்போ இப்போ இங்கே இங்கே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் இருக்கு அப்கோர்ஸ் வித் யூ ரெஸ்பெக்ட் அந்த கருத்து கணிப்பு ஒன்று வந்து அவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி அகேன்ஸ்ட் தி கரண்ட் சிபிஎம் கவர்மெண்ட்டாக தான் நான் பார்க்கணும் ஏன்னா இல்லை மத்திய அரசோட பல திட்டங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கேரள மக்களுக்கு வந்து மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்றது எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இடத்துல இப்போ அண்மையில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி வந்த பத்திரிகை செய்தியில் வந்து ரேஷன் கடைகளில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பிரதமருடைய கைட்லைன்ஸ் அதாவது அஃப்கோர்ஸ் பிரதமருடைய ஃபோட்டோ வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கும்போது கேரள அரசை வந்து மறுக்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்லேயும் அந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது பரவலான மத்திய அரசு திட்டங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு பெயர்லேயோ வேற ஒரு இதுலயோ வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க அதனால வந்து மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போலன்றது ஒரு மாநிலம் எவ்வளவு கொடுக்குது மத்திய அரசு இந்த கணக்குகள் எல்லாம் பார்த்தாதான் கொஞ்சம் ஆழமா கணக்குக்குள்ள போல என்ன சொல்ல திட்டங்கள் வந்து ஒரு பக்கம் என்ன சொல்லுவாங்க இந்தியில பேர் இருக்கிறனால தமிழ்ல மாற்றாங்க மலையாளத்துல மாற்றி போறதுனால வந்து சரியான இதுல வந்து போகுதா அப்படின்ற ஒரு சேனல்ல போகுதுன்றத பாக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை அப்படின்றத மக்கள் வரவேற்றிருக்காங்கன்றது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது விழுக்காடுகள் வரவேற்றிருக்காங்கன்னா கேரளா வந்து இட்ஸ் பிரிடாமெண்ட்லி அவங்களோட இன்னொரு இதே அந்த வந்து டூரிசம் பேஸ்டு ஸ்டேட் தான் அது அப்போ அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து அப்போ டூரிசம் வந்து ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து மத்திய அரசு வழிவகுத்திருக்குது ஆனால் அங்கே வேலையில்லா பிரச்சனை வந்து மாநில அரசு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கையாண்டிருக்காங்கன்றதான் அது நம்ம சரி இதில் நீங்கள் இன்னொன்று ஒன்று சொல்றீங்க இல்லையா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டுக்கு எதிராக ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி அவர்களுக்கு எதிரான வாக்குன்னு சொல்றீங்க அதை கணக்கு கொஞ்சம் வேறு விதமாக நான் போடலாம் இந்தியா கூட்டணின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரஸும் அந்த இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கு அப்போ இந்தியா கூட்டணிக்கான ஓட்டு அந்த இந்தியா கூட்டணியில் தேசிய அளவில் பிரதான கட்சி வந்து காங்கிரஸ் அதனால காங்கிரஸுக்கான ஓட்டுன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலும் பதினாறு அறுபது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் மற்ற கட்சிகளும் சேர்த்தா அவங்க கூட்டணி கட்சிகளை சேர்த்தாலே கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் வந்துடுது அந்த எழுபது எழுபது வரலனாலும் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்துடுது அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் இருபத்தி நாலு சதவீதம் கருத்து கூற விரும்பவில்லை அப்படி பார்த்தோம்னா அவங்க ஓட்டே வந்து முழுக்க இந்தியா கூட்டணிக்கு அப்படின்னு தானே எடுத்துக்கணும் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணின்றது இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அலையன்ஸ் இங்கே எப்படி செயல்படுறாங்களோ இந்த இங்கே எப்படி வந்து எதிர்மறையாக இருந்து செயல்படுறாங்களோ அதை வந்து உரிமித்து வந்து மேற்கு வங்கத்தில் நீங்கள் நல்ல டாபிக் தான் எடுத்துருக்கீங்க மேற்கு வங்க வரும்போது சொல்லுவோம் அங்கே உரிமித்து வந்து சேரும்போது அங்கே வந்து டெபாசிட்டே காலி ஆகுது இங்கே இண்டிபெண்டாக ஒர்க் பண்ணுறது ஆனால் மேற்கு வங்க மக்களுக்கு புரிகிறது ஏன்னா இங்கே தனித்தனியாக என்ன பேசினாலும் வந்து ஒன்றுமே ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத போது மேற்கு வங்க மக்கள் வந்து புறக்கணித்துட்டாங்க அது நம்ம அந்த செக்மெண்ட் வரும்போது நம்ம அதை பேசிப்போம் இப்போ முக்கியமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடியது வந்து இல்லை பாஜக உடைய ஒரு சமீபத்துலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் அவங்களுடைய பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொன்னால் பிசி ஜார்ஜ் அவர் வந்து அவருடைய கிட்டத்தட்ட ஏழு முறை இருந்த எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் அவர் வந்து தன்னுடைய கட்சியை வந்து பாஜக இணைத்து கொண்டார் மேலும் தாமஸ் வடக்கன் முன் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பிரபல தலைவர் அவர் வந்து இணைந்திருக்கிறார் அப்புறம் வந்து ஏ கே ஆந்தனியுடைய மகன் இணைந்திருக்கிறார் அப்போ வந்து இது ஒரு இந்துத்துவ பார்ட்டி இல்லை இது வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய பார்ட்டின்ற ஒரு இமேஜை வந்து பிஜேபி ஒரு மெ மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க இப்போ சார் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்னார் கேரளாவில் வந்து நார்த் கேரளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் கொஞ்சம் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடியது மத்திய கேரளத்தில் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் ஜாஸ்தியாக மற்ற இடத்துல வந்து இந்துக்கள் இருக்காங்க இப்போ இந்த கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன ஆகிடுதுனா அப்போ அவங்க வந்து முன்னாடி ஆக்சுவலாக பார்த்த
கேள்விகளுக்கு அவங்களோட அபிப்பிராயம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க யாருக்கு வாக்கு அடி அளிக்க போகிறோம்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஓட்டிங் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதுதான் நம்ம டிஸ்கஷனில் எடுக்க முடியுங்க நம்ம வந்து இந்த இந்த நம்ம அவங்க சொன்ன பதில்களை வச்சு இந்த இந்த மாதிரி அவங்க ஓட்டு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நம்ம இன்ஃபர் பண்ண முடியாது ஏன்னா யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறாங்கன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா சரி அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இறுதி முடிவுகள் வந்து இப்போ காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போடுறோன்னு சொல்லி ஒரு நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் பேர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம அதை தான் எடுத்துக்க முடியும் அவர்களுடைய கேள்விக்கான பதில்கள் வந்து ஒரு ஒருத்தருடைய சிந்தனை ஓட்டம் ஒரு ஒருத்தருடைய திங்கிங் லைன் ஆஃப் தாட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை அவங்க அவங்க சொன்ன பதில்களுக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்க ஓட்டிங் இன்டென்ஷனுக்கும் ஒரு கோரலேஷன் இருக்கலாங்க ஆனால் அதை வந்து நம்ம அதை டிபேட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த அந்த டிபேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் அது ஒரு ஒருத்தர் எப்படி அதை கோர்வையாக பார்க்குறாங்கன்றது இருக்குது யூபிஐ வந்து பலரும் வரவேற்றுருக்கிறாங்க ஆனால் பாஜக எட்டு சதவீதம் வாக்குகள் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளது அவர்கள் அதை பார்ப்பு பார்க்கும் விதம் வந்து ஒரு வேளை வேறு மாதிரி கோரலேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் கோரலேஷன் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் மாதிரி ஆகும் சரி சரி நம் நான் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தற்போது கடந்த தேர்தல்களில் நடந்த அவர்கள் கட்சிகள் பெற்ற வாக்கு சதவீதமோ இந்த கருத்து கணிப்புகளுக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய வேறுபாடு இதை தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வளோ பெற்றிருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் தொகுதிகள் எத்தனைன்றதையும் நம்ம தற்போது பார்த்துடலாம் கடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி பெற்றிருந்ததை விட இரண்டு தொகுதிகள் அதிகமாக பெறுது அப்படின்றது தான் இந்த கருத்து கணிப்பு தெரிவிக்கின்றது கடந்த தேர்தலில் பதினஞ்சு இப்போ பதினேழு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து ஒரு தொகுதியை தான் கடந்த தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பெற்றிருந்தாங்க இப்போ வந்து இரண்டு தொகுதியை பெறுறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி தொகுதி எதுவும் பெறவில்லை இது வரைக்கும் கேரளாவில் அவர்களுடைய கணக்குகை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடங்காமல் நாடாளுமன்றத்தில் தொடங்காமல் இருந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் கணக்குகளை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விவரம் நம்மளுக்கு தெரியுது ஒருவேளை அது திருவன திருவனந்தபுரம் தொகுதியாக இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் கேரளா காங்கிரஸ் வந்து ஏற்கனவே ஒரு தொகுதி வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க இப்போ அவர்கள் எதுவும் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆர்எஸ்பி கட்சி ஏற்கனவே ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வச்சுருந்தாங்க அதற்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு வருது இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் வந்து இரண்டு தொகுதிகளை பெற்றிருந்தாங்க அவர்களுக்கு தொகுதிகள் கேதேனும் வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றது தான் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு திரு சுகுணா தேவகர் காங்கிரஸ் ஏற்கனவே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பதினஞ்சுல இருந்தாங்க இன்னும் இரண்டு பதினேழு தொகுதிகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க பாஜக கணக்கை தொடங்குகின்றது பாஜக நீங்க முதல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் பண்ணிடுறேங்க அந்த பதினேழு சீட்ன்றது யூடிஎஃப் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கானது காங்கிரஸ் கூட்டணி கூட்டணிக்கு சரி அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு சீட்டு சொன்னது எல்டிஎஃப்க்கு சரி சரி டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரண்ட் இல்லை பிஜேபி சென்ற தேர்தலை விட அவங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் குறைந்திருக்கு முன்னதாக திரு ரகுராம் அந்த ஒரு சீட்டு பாஜகவுக்கு எதுன்றது சொல்ல முடியுமா திருவனந்தபுரம் தொகுதியாக இருக்குமா அது இல்லை அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தொகுதியும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாதுங்க சரி ஆனால் ஒரு தொகுதி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றது தான் நம்மளுடைய கருத்து கணிப்பு சரி இல்லை இப்போ போன கருத்து கணி போன போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தேர்தலில் அவங்க பெற்ற வாக்கு சதவீதத்தை விட இப்போ இருக்கக்கூடிய கருத்து கணிப்பில் வந்து பிஜேபி குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாம் அப்புறம் எப்படி ஒரு தொகுதி அவங்க வெற்றி பெறுவாங்கிறது எந்த முடிவு நடிப்பு இல்லை அதுதான் நான் ஒரு கேள்வியாக கேட்டேன் ஏன்னா திருவனந்தபுரத்தில் அவங்க ஒரு க்ளோஸ் ஃபைட் கொடுத்தாங்க சசி தரூர் கடைசி சுற்றுலா அவர் வெற்றி பெற்று வெளியே வந்தார் இந்த முறை சசி தரூருக்கு ஒரு வேளை அதிருப்தி ஏதேனும் இருக்குன்றதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை தான் வச்சு ஆனால் அதற்கான தெளிவான இந்த தொகுதின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுன்னு ரகுராம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு அவர் கேள்விக்கு ஒரு பதில் இருக்குங்க இப்போது யூடிஎஃப் வந்து காங்கிரஸ் அவங்க கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடுறாங்க எல்டிஎஃப் அவங்க கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு அணியில் இருக்காங்க நம்ம கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் பிரகாரம் காங்கிரஸுக்கு தான் ஓட்டு கூடி இருக்குது அவங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஓட்டு கம்மியாக இருக்குது சரி ஸோ எங்கள் கூட்டணி கட்சிகள் போ போட்டிடுறாங்களோ அங்கே இடதுசாரிக்கும் பிஜேபிக்கும் சீட் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் இந்த சீட் ப்ரொஜெக்ஷனோட அடிப்படை சரி சரி போன வாட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸோட அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் கூட நல்ல ஓட் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க ஐயூஎம்எல்எல்லாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்களோட இதர பார்ட்னர்ஸ் கூட ரெண்டு ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க இந்த வாட்டி நம்ம சர்வே பிரகாரம் ரெண்டு அலையன்ஸ் பேக்டர்
அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகளை பார்க்கிற பொழுது காங்கிரஸ் முந்தைய தேர்தலை விட கூடுதலான வாக்கு சதவீதத்தை பெறுகிறது கூடுதலான சீட்டுகளை பெறுகிறது அப்படிங்கிறது உறுதியாக தெரிகிறது சிபிஎம்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த ஆன்டி இன்கம் மன்ட்ரி என்பது எப்பயுமே ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு இருக்கும் அது வந்து இரண்டாவது முறையாக சிபிஎம் அங்கே ஆட்சியில் இருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அந்த ஆளுங்கட்சி மீதான அதிருப்தி அப்படிங்கிறது கூடுதலாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளுமே இருக்கிறது இப்போ வந்து மற்ற மாநிலங்களை வந்து இந்தியா கூட்டணி என்பது இருக்கிறது கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா கூட்டணி இரண்டாக பிரிந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சிபிஎம் தனியாக இருக்கிறது காங்கிரஸ் தனியாக இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் இப்போ எலெக்ஷனுக்கு பிறகு மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கிற அமைக்கிற பொழுது ஏதாவது ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டதுன்னா சிபிஎம் வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப சிபிஎம் அங்கே காங்கிரஸுக்கு எதிராக எவ்வளவு சீட்டுகள் செய்ய தலைமையில் எவ்வளவு வாக்குகளை பெற்றாலுமே அது ஒரு வகையில் இந்தியா கூட்டணிக்கு பலனளிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து தான் இதில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி அது ஆனால் இந்தியா கூட்டணி பாயிண்ட் நான் பண்ணிடுறேங்க இப்போ இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட்டுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி நாலு மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு கிடைச்சது ஆமாம் காங்கிரஸுக்கு வந்து முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு ஏழு சதவீதம் ஓட்டு கிடைச்சது அதாவது லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் வந்து காங்கிரஸோட ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட்டு கூட வாங்கியிருந்தாங்க ஆனால் நம்ம கருத்து கணிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் இடதுசாரிகள் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்காங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் ஒன்று என்னென்னா இருபத்தி நாலு சதவீதம் ஓட்டர்ஸ் வந்து ஒன்று அன்டிசைடட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஃப்ரெண்டட் லெஃப்ட் ஃப்ரெண்ட் ஓட்டர்ஸ் வந்து அன்டிசைடடாக இருக்கலாம் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணலாம் ஏன்னா காங்கிரஸ் ஓட்டில் வந்து க்ரோத் இருக்குது லெஃப்ட் ஃப்ரண்டில் தான் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் ஓட்டர்ஸ் ஒன்று அன்டிசைடடாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் இன்னொன்று ஆன்டி இன்கம்பசி ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ன்றதுனால காங்கிரஸ் இஸ் அ பெட்டர் சாய்ஸ்னு நினச்சி காங்கிரஸை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் சட்டமன்ற தேர்தல் திமுக அதிமுக வாக்களிப்பதுங்கிறதோ அல்லது வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் பொறுத்த காங்கிரஸ் எந்த கூட்டணியில் இருக்கோ அதற்கு வாக்களிப்பதுங்கிற ஒரு நிலைமை ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது இப்போ அந்த நிலைமை முற்றிலுமாக மாறிடுச்சு நேரடியாக வந்து திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணிங்கிறது மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு ஆனால் கேரளா இன்னும் அந்த நிலைமை மாறலையோ அப்படின்னு அந்த கருத்து கணிப்பு முடிவு வரல தெரிகிறது ஏன்னா மாநில சிபிஎம்மே ஒரு தேசிய கட்சி தான் இருந்தாலும் மாநிலம் அப்படின்னு வர்றப்ப சிபிஎம்க்கு வாக்களிக்கக்கூடிய மக்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிறப்ப வந்து மோடிக்கு பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு சக்தி சிபிஎம்மா பி காங்கிரஸான்னு பார்க்குறப்ப காங்கிரஸுக்கு கூடுதலாக வாக்களிப்பது நேர் குடும்பத்தின் மீதான அபிமானம் இதுவும் சேர்ந்தே வந்து இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவு இருக்குன்னு திரு நவனி நீங்க சொன்னீங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடைவேளை ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது இவங்க எட்டு அவங்க பதினாறு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் திரு ரகுராம் என்ன சொல்கிறாரு அன்டிசைடட் ஓட்டர்ஸ் இன்னும் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லைன்னு ஒரு இருபத்தி நாலு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒருவேளை பெரும்பான்மையாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு நகரலாமோ ஏன்னா காங்கிரஸ் வாக்காளர்கள் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க காங்கிரஸுக்குன்னு சொல்லி நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வாக்காளர்கள் இன்னும் முடிவு பண்ணல ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே கூட்டணியில் இருக்காங்கன்ற குழப்பமா இல்லை பாஜகவை எதிர்நோக்கி என்ன செய்கிறாங்கன்ற குழப்பமா என்னன்றது தெரியல மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு வாக்கு சதவீதம் இன்னும் கூடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது பதினாறுலேருந்து அதிகமாகிறதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றாரு இல்லை நிச்சயமாக இல்லை அவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆட்சி அமைத்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கேரளாவில் வந்து ரெண்டு பை எலெக்ஷன் நடத்திருக்கிறது அந்த ரெண்டு பை எலெக்ஷன்லேயும் வந்து ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி தான் தழுவி இருக்கு ஸோ அவங்களுடைய வந்து ஒரு குட் கவர்னன்ஸாக இருந்தாங்க வந்து மாட் அதாவது உமன் சாண்டியோட மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் ஒரு இது கூட நீங்கள் அனுதா பாலையும் எடுத்துக்கிங்களேன் இன்னொரு தொகுதியிலேயும் வந்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய எல்லா அமைச்சர்களையும் களத்தில் இறங்கினாங்க பட் கடைசியில் காங்கிரஸ் தான் வின் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் காங்கிரஸுக்கு இருக்கிறது <laughs> 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 இப்போது இன்னொரு விஷயம் இப்போது இப்போ சாரும் சொல்கிற மாதிரி இந்த 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 அதாவது வந்து அன்கிளாசிஃபைட் நம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒன்று வந்து கேரளா வந்து நமக்கே தெரியும் லிட்ரஸி ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் இப்போ என்ன ஆகும்னா வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இங்கே வந்து எதிர் எதிராக இருக்காங்க பட் மேலே போய் வந்து எதுவுமே ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் செயலின்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணி வந்து
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் வந்து கேரளாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது இடத்துல வந்து பிஜேபி வந்து நம்பர் டூ பொசிஷனில் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம் ஒரு கணிசமான ஒரு ஓட்டு வங்கி பாஜக இருக்குது அது நான் சொல்ல சட்டமன்ற தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல் விட்டுருங்க நீங்கள் வந்து பாஜக வந்து தொடக்கம் அப்படின்னு நீங்கள் நான் வந்து அதில் கூட ஒரு மாறுபட விரும்புகிறேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி வந்து பி சி தாமஸ் அவர்கள் என்டிஏ சார்பாக என்டிஏ சார்பாக நான் சொல்கிறது பாஜக கணக்கு ஒரு என்டிஏன்ற ஒரு ஒரு பாஜகவுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடு வந்து ஆல்ரெடி பி சி தாமஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருத்தர் கூட பாஜக அவர் வந்து ராஜகோபால் ஓ ராஜகோபால் அவர்கள் நியமம் தொகுதியில் இருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை பாஜக நேரடியாக நேரடியாக இல்லை பட் லோக்சபால இல்லை லோக்ச பட் பி சி தாமஸ் அப்படின்றவர் வந்து வின் பண்ணி மினிஸ்டர் கூட ஆயிருக்கார் அவர் வாஜ்பாய் இதில் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இந்த வாட் ஓவர் இந்த ரெண்டா ரெண்டாவது பொசிஷனை வின் பண்ணுற பிஜேபி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய இடத்துல இப்போது குறிப்பாக சொல்லலாம் கேரளாவுடைய பிஜேபி தலைவராக இருக்கக்கூடிய சுரேந்திரன் அவர்கள் பத்தனம் திட்டால் ரொம்ப க்ளோஸ் டஃப் ஃபைட் கொடுக்குறார் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ட்ரிவாண்ட்ரமா அப்படின்னு சார் சொல்கிற மாதிரி சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த இந்த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் கேரளா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்கிறது ஏன்னா வந்து அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து சர்ச்சுகள் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து கட்டாயமாக வந்து சென்ட்ரல் கேரளாவில் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ரோல் இருக்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாத விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த ரப்பர் வெளியாக இருந்தாலும் சரி அது அவங்க சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு நாடகத்தை தான் தடை செய்ய வேண்டும் வந்து பாஜக வந்து அந்த சர்ச்சுகள் அமைப்போட சேர்ந்து குரல் கொடுக்குறாங்க சரி அங்கே அங்கே அப்போ இப்படியான ஒரு விஷயம் நடக்குது கிறிஸ்தவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு இஸ்லாமியர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி அப்படி அப்படி எடுத்து அப்படி சொல்ல முடியாது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அவங்க கம்யூனிஸ்ட் கொடி இருந்துட்டாங்க காங்கிரஸ் கொடி இருந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுனால வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்றும் ஃபுல்ஃபில் ஆகலை அப்படின்றது ஏற்கனவே பல பத்திரிகை இன்ஃபேக்ட் பெடரலில் கூட வந்து ஒரு ஆர்டிகிள் வந்திருக்கிறது வந்து சென்ட்ரல் கேரளாவில் வந்து எப்படி வந்து கிறிஸ்டியன் ஃபைத் வந்து இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி லூஸ் ஆகுறது அப்படின்றது பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ஒரு ஓட் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா அவங்களுடைய ஏன்னா ஐயோஎம்எல் இப்போ ஐயோஎம்எல் வந்து யூடிஎஃப்ல வந்து ஒரு முக்கியமான அங்கத்தில் இருக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க கிறிஸ்டியன் அமைப்புகளுக்கு வந்து தனியாக கட்சி எதுவும் இல்லை அவங்க பிரதிநிதித்துவம் அவர்களுக்கு இருக்கிறாங்களே அந்த கேரளா காங்கிரஸ் கட்சிகள்லாம் வந்து கிறிஸ்தவ இல்லை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதில் அதெல்லாம் சொல்ல வந்து இப்போ பாஜக வந்து இப்போ முக்கியமான இப்போ அனில் ஆண்டனியாக இருக்கணும் அவர் ஒரு பிரிவை சேர்ந்தவராக இருக்கும் தாமஸ் வட வடக்கனா இருப்பார் அவர் ஒரு பிரிவை சேர்ந்த ஜோஸ் கண்ணந்தானம் இருக்கிறார் அவர் ஒரு பிரிவை ஸோ அப்படி இருக்கிறது வந்து அவங்களுடைய சார்பாக வந்து ஒரு 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 என்ன இது வந்து சோசியல் இது ஒரு இருக்கிறது இன்ஜினியரிங்கிறது அவங்க பண்றாங்க சாதிகளை வைத்து சில இடத்துல பண்றது இங்க மதத்தை வைத்து வந்து பாஜக வந்து இந்துக்களுக்கு எதிரானது இல்லை அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பையும் வந்து இதை எடுத்துட்டு போறாரு அதாவது மற்றவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் இந்து மற்ற மதத்தினருக்கும் பாஜக எதிரானவர்கள் ஒரு விஷயத்தை நவனீத் சொல்ற இதுல நாம் பார்க்க வேண்டியது இருவரும் வந்து தேசிய அளவுல ஒரே கூட்டணியில இருக்காங்க இப்போ ஒருவேளை தமிழ்நாட்டில் திமுக அதிமுக இங்க போட்டி ஆனால் மத்தியில் வந்து திமுக அதிமுக ரெண்டு பேரும் கூட்டணியில் இருந்தால் நம்ம மக்கள் அதை எப்படி பார்ப்பார்கள் அது எப்படி வந்து அவர்களால் கொண்டு சேர்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் அங்கே இருக்குதா இந்தியா கூட்டணியில் ரெண்டு கட்சிகளும் இருக்கிறதுனால அந்த குழப்பம் ஒருவேளை கேரளாவில் இருக்கா இல்லை அது ரொம்ப நாளாகவே காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்டும் எதிராகத்தான் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தெளிவாகவே தெரிந்த ஒரு விஷயமாக தான் அங்கே இருக்குது கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து மூணாவது இடத்துல தான் இப்போ பிஜேபி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகளில் பிஜேபியே அவங்க பெருமளவு ஏற்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய முடிவுகள் பிரதிபலிக்குதுங்கிறப்ப பிஜேபிக்கு மாற்றான இப்போ அதில் கூட வந்து புதிய அரசு அமைய விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் புதிய அரசு அப்படின்னா மோடி அல்லாத ஒரு புதிய அரசு அதுதான் அது காங்கிரஸுக்கான வாக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஒன்று காங்கிரஸ் அல்லது கம்யூனிஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து இந்தியா கூட்டில் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் இங்கே இருப்பது இங்கே இருக்கிற முரண்பாடுங்கிறது அது அந்த குழப்பம் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான நம்ம திமுக திமுக உதாரணம் எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரண் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் டிரெக்டர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் உருவாகியுள்ள லால் சலாம் திரையரங்களில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது